इस मूवी के मेन कैरेक्टर में दो बहन भाई शामिल हैं। लड़की का नाम आयरिस है और एक उसका छोटा भाई है उन दोनों के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे आयरिस के छोटे भाई को ब्लड कैंसर था जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे कि वो अपने भाई का कोई इलाज करवा सके आयरिस इसी चीज के लिए जॉब ढूंढ रही थी वो एक रेस्टोरेंट में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन वो आदमी उसे कहता है की आपको बाद में बताया जाएगा की आप सिलेक्ट हुई है या नहीं आयरिस घर आ जाती है और अगले दिन अपने भाई के डॉक्टर से मिलती है वो अपने भाई से रिलेटेड उस डॉक्टर से बातें कर ही रही होती है कि डॉक्टर उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम शेफर्ड होता है वो आयरिस से मिलता है और कहता है कि मैं आपकी परेशानी को जानता हूँ कि आप अपने भाई की ट्रीटमेंट को लेकर काफी परेशान है क्यूँकी आपके पास पैसे नहीं है लेकिन मैं इसको हल कर सकता हूँ आपको बस मेरी गेम में हिस्सा लेना होगा जो की एक किस्म का डेयर है अगर आप उसे क्लियर कर लेंगी तो आपको इतने पैसे मिल सकते हैं की आप अपने भाई का इलाज भी करवा लें और आप बहुत अमीर हो सकेंगी आयरिस मजबूर थी और उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी लेकिन आयरिस को ये सब मजाक भी लग रहा था तो वो डॉक्टर की तरफ देखती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सच है कुछ टाइम पहले मिस्टर शेफिट ने मेरी भी हेल्प की थी आयरिस ये भी बताती है कि उसके भाई को बोन मेरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत है डॉक्टर शेफिट उसे कहता है कि भाई मैंने आपको कहा ना आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको बस एक पार्टी में आना होगा और वहाँ पर आकर एक गेम खेलनी होगी बस तो आयरिस उसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है डॉक्टर शेफिट उसे कहता है की याद रखियेगा मुझे रात आठ बजे ऐसी पहले बता दीजिएगा और अगर आप ये गेम जीत जाएंगी तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे इवेंट में आपके भाई के लिए बोन डोनर भी ढूंढ दूंगा आयरिस वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद डॉक्टर और मिस्टर शेफर्ड आपस में बातें करने लगते हैं शेफर्ड आयरिस की तारीफ कर रहा होता है कि काफी अच्छी प्लेयर साबित होगी ना इसकी कोई फैमिली है और ये अपने भाई के लिए लड़ रही है और मुझे ऐसी ही प्लेयर चाहिए तो डॉक्टर उससे कहता है की शेफर्ड तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए एक बार सोच लो लेकिन शेफर्ड उस डॉक्टर से कहता है कि ये लो पैसे पकड़ो और अपनी सुपान बंद रखना ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है आयरिस जब घर जाती है तो उसे उस जॉब से कॉल आती है जहाँ पर वो इंटरव्यू देने गई थी वो उससे कहते हैं कि सॉरी आप रिजेक्ट हो चुकी हैं। आयरिस का बहुत दिल दुखता है और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बची थी तो वो शेफर्ड को कॉल करके कहती है की मैं आपकी पार्टी में आ रही हूँ आयरिस अपने भाई के पास जाती है और उसे प्यार से कहती है कि आज ना मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी पार्टी है तो मुझे रात वहाँ ही रहना होगा और फिर मैं सुबह आपके पास आऊंगी ठीक है आयरिस का छोटा भाई ओके कह देता है फिर शाम को आयरिस को शेफर्ड की भेजी गई गाड़ी पिक करती है वो जैसे ही शेफर्ड के उस प्लेस पर पहुंचती है तो उसे वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है यहाँ पर टोटल आठ लोग थे और वहाँ पर दो आदमी भी थे एक ल्यूकस और एक काल जो कि उससे मिलते हैं वो दोनों आयरिस को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बाकी लोगों के बारे में भी उसको बताते हैं वहाँ पर एक बुरी औरत भी थी जो कि पैरालाइज थी एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा जुआ खेला करता था एक ऐसा आदमी था जो कि यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा उधार था और उसने किसी के पैसे वापस करने थे एक और आदमी था जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था और एक लड़की भी वहाँ पर थी जो की खामोश बैठी हुई थी और किसी को नहीं बुला रही थी वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं की शेफर्ड का बटलर वहाँ पर आ जाता और कहता है कि अपना सब सामान इवन मोबाइल फोन भी यहाँ छोड़कर डिनर टेबल पर आ जाएं। उन लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद शेफर्ड भी आ जाता है और उसके साथ उसका बेटा भी होता है उन सब के आगे फाइन और मीट रखा जाता है तो आयरस कहती है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं ये नहीं खा सकती तो शेफर्ड उससे कहता है की तुम ये खा लो मैं तुम्हें इसके बदले में दस हजार दूंगा आयरस ये सुनकर काफी शौक रह जाती है की सिर्फ मीट खाने के दस हजार और वो फिर मीट खाना शुरू कर देती है शेफर्ड उस पर हंसने लगता है और कहता है देखो जिसने सारी जिंदगी मीट नहीं खाया वो पैसों के खाते राज खा रही है यानी इससे हमें ये भी जाहिर हो रहा था कि वो आज इन सब को पैसों के खाते अजीबों गरीब प्लेयर्स देने वाला था वहाँ पर एक और बिजनेसमैन जिस पर काफी उतार था वो वाइन नहीं पी रहा होता तो शेफर्ड उसे कहता है कि तुम वाइन क्यों नहीं पी रहे हो तो वो कहता है कि नशे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी जिसकी वजह से मेरा पैसा डूबता गया शेफर्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हें भी दस हजार डॉलर दूंगा तुम वाइन पी लो लेकिन स्टिल वो मना करता है और नहीं पीता तो शेफर्ड कहता है की दस की जगह मैं तुम्हे पचास हजार डॉलर दूंगा तो तुम इसकी पूरी बोतल पी कर दिखाओ वो आदमी इतनी बड़ी रकम को इनकार नहीं कर पाता और वो पूरी बोतल पी जाता है ये देखकर शेफर्ड काफी खुश होता है कि मैं इन लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ अब डिनर खत्म होता है और शेफर्ड उठ खड़ा होता है वो कहता है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके आने का मकसद क्या है वो कहता है की हम यहाँ पे गेम खेलेंगे वुड यू रादर 
यानी आप लोगों को दो ऑप्शन दी जाएंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और जो एंड पर बच गया वही विनर होगा तो एक आदमी उससे पूछता है कि सर लोग फिर एलिमिनेट कैसे होंगे तो शेफर्ड उनसे कहता है जो टाइम पर अपना डेयर ना चूज कर पाया वो एलिमिनेट हो जाएगा और जिसमें एंड तक खेलने की ताकत बची रही वो जीत जाएगा शेफर्ड कहता है कि अभी भी टाइम है मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा अगर कोई ये गेम छोड़ के जाना चाहता है तो अभी भी जा सकता है तभी वो बिजनेस उठता है जिसको शेफर्ड ने पचास हजार दिए थे वो जाना चाहता था लेकिन तभी फॉरन कुछ सोच के वो दोबारा बैठ जाता है यानी अब वो भी गेम खेलना चाहता था पैसों के खातर कोई भी उठकर बाहर नहीं जाता यानी हर कोई पैसे की लालच में वो गेम खेलना चाहता था शेफर्ड उनसे कहता है कि जैसे कि अब आप सब इस गेम को खेलना चाहते हैं तो मैं आपको आपका पहला डेयर बताता हूँ वो इसी के साथ अपने बटलर को बुलाता है वो एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस यानी मशीन उठा कर लाता है शेफर्ड बताता है की ये एक एजेंट हुआ करता था जो की प्रेजनर्स को ये शॉक देख कर टॉर्चर किया करता था उन्हें पनिश किया करता था सब काफी डर जाते हैं और वो बिजनेसमैन अपने पचास हजार डॉलर उठा कर भागने लगता है तो शेफर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास मौका नहीं है पहले मैंने तुम्हें कहा था लेकिन अब तुम नहीं जा सकते इसके बावजूद वो बिजनेसमैन मैन वहाँ से जाने लगता है तो उसे शूट कर दिया जाता है इस चीज को देख सब पार्टिसिपेंट काफी डर जाते हैं उनका पहला डेयर स्टार्ट होता है और उनके सर पर इलेक्ट्रिकल बेल्ट लगाई जाती है जो की उन्हें शॉक देने वाली थी सबसे पहले काल पर बारी आती है उसके सर पर बेल्ट लगा दी जाती है और उसके साथ वो खामोश लड़की होती है काल से चूज करने को कहा जाता है कि वो चूज करे कि किस को शौक दिया जाए काल काफी रहम दिल आदमी था तो वो कहता है कि मुझे शौक दे दें। अब बारी उस खामोश लड़की की तरफ आती है और उसके साथ उस बूढ़ी औरत के सर पर बेल्ट लगाई गई थी उस लड़की से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि इस बूढ़ी औरत को शौक दे दो क्योंकि वो बहुत बुरी लड़की थी वो बेचारी बुरी औरत शौक को किस तरह से बर्दाश्त करती है ये बहुत पेनफुल था इसी तरह बारियाँ रिवॉल्व होती रहती है और वो लोग अपने डेयर पूरे करते रहते हैं लूकस को भी दो बार शौक लेना पड़ता है क्यूँकी वो भी अच्छा आदमी था वो आयरस को शौक देने के बजाय खुद पर दोबारा शौक ले लेता है अब आयरस की बारी आती है उसके अगेंस्ट जो पार्टिसिपेंट था वो काल था आयरिस भी बहुत अच्छी लड़की थी और रहम दिल थी तो वो काल को शौक नहीं देती और खुद पर शौक ले लेती है ये चीज सबके लिए बहुत पेनफुल थी और चूंकि इस डेयर में सब जीत चुके थे तो कोई भी एलिमिनेट नहीं होता सब पार्टिसिपेंट्स काफी डरे हुए होते हैं और तभी वहाँ पर शेफर्ड का बेटा आता है जो कि उन पर हंसने लगता है वहाँ पर वो आदमी जो कि आर्मी में रह चुका था उठकर उसे बहस करने लगता है की तुम्हे शर्म आनी चाहिए तो शेफर्ड का बेटा कहता है की तुम अपनी इस बात पर पिछताओगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है तो फिर शेफर्ड वहाँ पर आता है और कहता है की चले दूसरा डेयर स्टार्ट करते हैं शेफर्ड कहता है की इस डेयर को चूज करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। अब आयरस पे बारी आती है तो उसे ये ऑप्शन दी जाती है कि तुम काल के पैर में एक नुकीली चीज स्टैप करोगी या फिर उस आर्मी पर्सन को तीन बार लेदर स्ट्रिप से मारोगी तो वो एक्स आर्मी पर्सन उसे कहता है कि तुम मुझे मार लो मैं ये मार बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अगर तुमने काल के पाओ में वो स्टैप किया तो उसका बहुत खून बह सकता है तो आयरिस न चाहते हुए भी उसको तीन बार हिट कर देती है जिससे उसकी स्किन उधर जाती है और उसका खून आने लगता है आप बारी आती है ल्यूकस की उसको दो ऑप्शन ये दी जाती हैं कि तुम चाहते हो तो आयरस को थाई में स्टैप कर दो वरना उसी एक्स आर्मी पर्सन को तीन बार विप करो यानी उसी लेदर स्ट्रैप से मारो वो आदमी कहता है कि तुम किसी को स्टैप ना करो तुम दोबारा से मुझे मार लो लूकस भी बेचारा ना चाहते हुए उसे तीन बार मारता है ये सब देखकर शेफिट का बेटा काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसने जान बूझ कैसा किया था कि वो उसे बदला ले सके अब बारी आती है उसी आर्मी पर्सन की उसे ऑप्शन दी जाती है की तुम चाहो तो ल्यूकस को स्टैप कर दो या वही सजा खुद पर दोबारा लो अब वो बेचारा आदमी किसी को भी स्टैप नहीं करना चाहता था तो वो कहता है की मुझे इस हिसाब दोबारा दे दे उसे इस हिसाब दोबारा दे दी जाती अब एक और आदमी की बारी आती और उसके साथ वो बुरी औरत होती है उसे भी दो ऑप्शन दी जाती हैं कि या तो उस आदमी को दोबारा से हिट करो उसी लेदर स्ट्रिप से या तो उस बुरी औरत के पाओ में स्टैप कर दो अब वो आदमी उस एक्स आर्मी पर्सन की हालत देख चुका था और उसे दोबारा से मारना नहीं चाहता था तो वो ये सोचता है कि बुरी औरत की लोअर बॉडी तो पहले से ही पैरालाइज है तो अगर मैं इसे स्टेप कर भी दूंगा तो इसे कौन सा फील होगा वो ये सोचकर उसे स्टेप कर देता है लेकिन गलती से वो उसकी फेन में जा लगता है 
जिसकी वजह से उसका काफी ब्लड निकलता है आप बूढ़ी औरत की बारी आती है और उसके अगेंस्ट जो पार्टिसिपेंट्स थे वो वही खामोश लड़की थी और उसको भी जो दूसरी ऑप्शन दी गई थी वो एक्स आर्मी पर्सन पर तीन बार हिट करने की थी वो अपना बदला लेती है और उस खामोश लड़की के पाओ में स्टैप कर देती है अब नेक्स्ट बारी उसी खामोश लड़की की आती है उसे भी ऑप्शन दी जाती है की उसी आदमी को तुम तीन बार हिट कर दो लेदर स्ट्रिप से या फिर किसी भी पार्टिसिपेंट को स्टैप कर दो वो उठती है और कहती है की मैं कहीं भी स्टैप कर सकती हूँ ना तो शेफर्ड उससे कहता है की हाँ मैं तुम्हारे साथ ये फेवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले राउंड में तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था तो तुम्हारे पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा थे वो खामोश लड़की उठती है और आयरिस की साइड पे जाकर स्टैप कर देती है लेकिन लकीली आयरिस को ज्यादा गहरी चोट नहीं आती फिर वहाँ पर शोर मच जाता है की वो बूढ़ी औरत कोई हलचल नहीं कर रही ना ही कुछ बोल रही है जब उसे चेक किया जाता है तो वो बेचारी मर चुकी थी उसकी डेड बॉडी को स्टोम से बाहर निकाल दिया जाता है अब बारी आती है काल की और उसे भी सेम ऑप्शन दी जाती और दूसरी ऑप्शन में कहा जाता है कि ल्यूकस के पाओ पर स्टैप करना होगा वहाँ पर वो खामोश लड़की कहती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी चाहिए अगर हम एक दूसरे को ही बचाते रहे तो एलिमिनेट कौन होगा और विनर कैसे सेलेक्ट किया जाएगा काल के जहन में उसकी ये बात आ चुकी थी और वो उठ खड़ा होता है और उसी एक्स आर्मी पर्सन को तीन बार हिट करता है अब वो आदमी इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था की उसमें और ताकत नहीं बची थी की वो कोई गेम खेल सके तो उसे भी उठाकर उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है अब शेफर्ड और उसका बटलर अगले डेयर के बारे में सोच रहे होते हैं तो ल्यूकस देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है वो आयरिस को लेकर दरवाजे से बाहर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर देता है इसी दौरान आयरिस वहाँ से भाग जाती है आयरिस वहाँ से भाग चुकी होती है शेफर्ड गुस्से में अपनी गन निकालता है और काल को शूट कर देता है शेफर्ड सबको ऑर्डर देता है कि ढूंढो जाकर आयरिस को आयरिस उस कमरे से तो बाहर निकलती थी लेकिन जब बाहर जाकर देखती है तो सब दरवाजे बंद होते हैं तभी शेफर्ड का बेटा उसके पास आ जाता है और उसे टॉर्चर करता है लेकिन मौका देख आयरिस उसको स्टैप कर देती है जिससे वो गिर जाता है दूसरी तरफ आयरिस के भाई का जो डॉक्टर था उसे काफी शर्मिंदगी हो रही थी की उसने आयरिस को कहाँ भेज दिया वो इन सब लोगों को बचाना चाह रहा था और यहाँ पे हम देखते हैं कि लकीली वो आ चुका था उसके हाथ में गन थी और वो आयरिस से कहता है कि परेशान नहीं हो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के जाऊंगा लेकिन तभी वहाँ पर शेफर्ड का बटलर आ जाता है और डॉक्टर को शूट कर देता है वो आयरिस को उठाकर दोबारा उस प्लेइंग एरिया में ले आता है वो शेफर्ड को बताता है की आपका बेटा आयरिस को तंग कर रहा था तो शेफर्ड आयरिस से कहता है की इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वो लोग गेम फिर से स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट ईयर में एक बहुत बड़ा ड्रम लाया जाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था उनसे कहा जाता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो दो मिनट तक अपना सर इस पानी में रखना होगा और अपना सांस रोकना होगा या तो आपके आगे इनवेलप्स पड़े हैं उनको चूज कर लीजिएगा एक आदमी की बारी आती है तो वो इनवेलप को चूज करता है वो जब इनवेलप खोलता है तो उसमें छोटा सा पटाखा बना होता है तो शेफर्ड उसे कहता है की तुम्हारे हाथ पर एक पटाखा रखा जाएगा और तुम्हें अपने हाथ पर इसे फोड़ना होगा वो आदमी खुश हो जाता है कि चलो ये तो एक छोटी सी डेयर है लेकिन पटाखा जब उसके सामने आता है तो वो कोई पटाखा नहीं होता बल्कि बॉम्ब होता है उसे उसके हाथ के साथ टेप के साथ बांध दिया जाता है जैसे ही वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उसका हाथ भी उस बॉम्ब के साथ फट जाता है वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है अब उसकी बॉडी को भी स्टोम से बाहर ले जाया जाता है अब अगली बारी ल्यूकस की होती है वो भी इन को चूज करता है और जब वो खोलता है तो उस पर एक आंख बनी होती है शेफर्ड उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आंख पर ब्लेड से कट लगाना होगा ल्यूकस कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है वो ये मना करने से इनकार कर देता है लेकिन शेफर्ड कहता है कि तुम्हारे पास तीस सेकंड का टाइम है सिर्फ तो ल्यूकस और तो कुछ कर नहीं सकता था तो वो डरते डरते अपनी आंख पर कट लगा लेता है अब आयरिस की बारी आती है तो वो चूज करती है की वो पानी के ड्रम में दो मिनट तक अपना सांस रोक लेगी शेफर्ड का बटलर उसका सर पकड़ कर रखता है की कहीं वो अपना सर न ऊपर कर ले जैसे ही वो अपना मुंह पानी में डालती है तो वो अपने भाई के बारे में सोचने लगती है उसके भाई ने उसे बताया था कि सिस्टर मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ वो ये सब सोच रही होती है कि ये मुझे अपने भाई के लिए करना है और लकीली दो मिनट गुजर जाते हैं और वो सरवाइव कर जाती है अब बारी आती है उसी खामोश लड़की की वो कहती है की मुझे पानी से डर लगता है और इनवेलप को चूज करती है जब वो इनवेलप खोलती है तो उस पर एक ड्रम बना होता है और उसके अंदर फोर लिखा होता है यानी की उसे उस ड्रम में चार मिनट तक सांस रोकना होगा बटलर उसका सर पानी में डाल देता है लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाती है अब सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स बचे थे एक आयरिस और एक ल्यूकस तो शेफर्ड टॉस करता है जिसमें आयरिस चीज जाती है तो शेफर्ड उसे कहता है कि तुम्हें दो ऑप्शंस दी जा रही हैं, या तो 
पहली ऑप्शन ये है कि तुम ल्यूकस की जान बचा सकती हो उसे अपने साथ घर ले जाकर लेकिन इस सूरत में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा और दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम ल्यूकस को शूट कर दो और अपना ढेर सारा इनाम लेके यहाँ से चली जाओ तो ल्यूकस आयरिस को बताने लगता है की मेरी भी तीन बहने हैं और उसे कहता है की मुझे शूट ना करो हम दोनों मिलकर घर चले जाते हैं और मेहनत करके कहीं और से पैसे कमा लेंगे प्लीज ऐसा नहीं करो लेकिन आयरिस की आंखों के सामने अपना भाई आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी कन उठाती है और ल्यूकस को शूट कर देती है शेफर्ड और उसका बटलर उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं कि तुमने कर दिखाया तुमने ये कर लिया आयरिस उसे शूट करके अपना सर नीचे कर लेती है जो कि इस बात का साइन था कि उसे उसे शूट करने की वजह से काफी शर्मिंदगी हो रही थी शेफर्ड उसे ढेर सारे पैसे देता है और बताता है कि हमने तुम्हारे भाई के लिए बोन मैरो डोनर भी ढूंढ लिया है आयरिस अपने घर पहुंचती है बहुत सुबह का टाइम होता है वो दिखती है कि उसका भाई सो रहा है वो अपने भाई को जगाना नहीं चाहती थी वो शॉवर लेने चली जाती है और फ्रेश हो जाती है जब वो वापस अपने भाई के कमरे में उसे उठाने आती है तो देखती है कि उसने बहुत सारी मेडिसिन खाकर सुसाइड कर ली है आयरिस ये देख के काफी शॉक्ट हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है इस मूवी के दो मॉरल लेसन है की लालच करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है और इंसान के लिए पैसा ज्यादा अहम नहीं बल्कि रिश्ते ज्यादा अहम होने चाहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग